வணக்க நண்பர்களே நான் உங்கள் கிரிதர் இந்த மாசத்துக்கான சுட்டப்படம் நிகழ்ச்சியை நம்ம ஆரம்பிப்போம் நிறைய கேள்விகள் இருக்கு நம்ம கேள்விகளுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுவோம் ஓகே முதல் கேள்வி லோகேஷ் இவர் கேட்டிருக்க கேள்வி என்னன்னா சைனீஸ் பிராண்ட் ரியல்மி ஒன் இயர்க்குள்ள இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான பிராண்ட் ஆயிட்டாங்களே ஏன் அவர் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆர் லூசிங் ஒய் சைனீஸ் கம்பெனி ரியல்மி வந்து புதிய கம்பெனி கிடையாது ஓப்போல இருந்து ஒரு பிரிஞ்சு வந்த கம்பெனி ஸோ ஓப்போவோடைய ஸ்ட்ரென்த் அப்புறம் அவங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் பவர் எல்லாமே டைரக்டாக இந்த கம்பெனி கொடுத்ததுனால இந்த கம்பெனி இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய நிலைமையில் இருக்க முடியுது ஏன் இந்தியன் கம்பெனி லூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியன் இந்தியன் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு வலுவான நிலையில் இல்லை ரியல்மி மாதிரி ஷியோமி ஓப்போ விவோ எல்லா கம்பெனியுமே இன்னைக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற மொபைல் ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக இல்லாததுனால தான் அடுத்த கேள்வி தௌபீக் மொபைல் போன் லான்ச் பண்ணும் போது ஒரு ரேட்டுக்கு லான்ச் பண்றாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ரேட் கம்மி பண்ணி வைக்கிறாங்க ஆஃபர் பிரைஸ் அப்படின்னு இதை லான்ச் பண்ணும் போதே கம்மி பிரைஸ்ல லான்ச் பண்ணா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு நீங்க சினிமாக்கு போறீங்க இல்ல முதல் நாள் ஒரு முதல் வாரம் சினிமா ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா முந்நூறு ரூபா டிக்கெட் வைக்கிறாங்க ஏன்னா எல்லா ஒரு ஆர்வம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இனிஷியலா போய் வாங்கணுங்க அப்படிங்கிறத மக்களுடைய ஆர்வம் இருக்கும் சோ அந்த ஆர்வத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு எவ்வளவுத்துக்கு வைக்க முடியுமோ எவ்வளவுத்துக்கு ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியுமோ அப்படிங்கறத பாக்குறாங்க அப்புறமா வந்து ஆஃபர்ல பிரைஸ் குறைக்கிறது எல்லாமே பல காரணங்கள் இருக்கும் ஒண்ணு வந்து அடுத்து வர மாடலுக்கு இவங்க ஸ்டாக் கிளியரன்ஸ் பண்றதுக்காக பழைய மாடல் எல்லாம் ரேட்டு குறைச்சி வைப்பாங்க இல்லாத்தையும் கொஞ்சம் காம்படிஷன் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா இவங்க மொபைல் போனுடைய மார்க்கெட் ஷேரை கொஞ்சம் தக்க வச்சுக்கிறதுக்காகவும் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காகவும் விலையை குறைப்பாங்க விலையை குறைக்கிறதுக்கான பல காரணங்கள் இருக்கு ஆனா ஆரம்பத்துல மொபைல் போன் லான்ச் பண்றப்போ இந்த வேலை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்பவே குறைச்சி வேலை லான்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அப்புறம் ஃபன் எங்க இருக்கு ஓகே பாலகிருஷ்ணன் பாலகிருஷ்ணன் எல்லாம் சுட்டப்படம் நிகழ்ச்சி நம்ம நடத்த முடியாது இவர் பாலகிருஷ்ணனோட சேர்ந்து நம்ம புவனேசன் சேர்ந்து அதே கேள்வி கேட்டிருக்காருங்க ட்விட்டரில் ப்ளூ டெக் பக்கத்தில் வந்தால் நம்ம காசு வாங்கி கொடுக்கணுமா நீங்கள் ஏன் இன்னும் அந்த ப்ளூ டெக் வாங்காமல் இருக்கீங்க புவனேஷும் அதே கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களே உங்களுக்கு ஏன் வெரிஃபை ஆகாமல் இருக்க மாட்டேங்குது ஸோ இந்த ப்ளூ டெக் அப்படிங்கிறது ட்விட்டரில் இருக்கிற வெரிஃபைடு அக்கௌண்ட்ஸுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலரில் டிக் மார்க் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இது ஏன் நீங்கள் இன்னும் வாங்காமல் இருக்கீங்க அதை வாங்கறதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ட்விட்டரில் மட்டும் இல்லை ஃபேஸ்புக்லேயும் இருக்கு யூடியூப்லேயும் இருக்கு எல்லா சோசியல் மீடியாலும் பெரும்பாலான சோசியல் மீடியாவில் வந்து வெரிஃபைடு அக்கௌண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ட்விட்டரை பொறுத்த மட்டும் இந்த வெரிஃபைடு அக்கௌண்ட்ஸ் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பிரபலங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஜேர்னலிஸ்ட் பிரெஸ்ல இருக்கிற முக்கியமான ஆட்கள் இவங்களுக்கு எல்லாம் வெரிஃபைட் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறாங்க இதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அப்படின்னா அது உண்மையா இருக்கும் அவங்க அதை நம்பி அது நம்பிக்கையான சோர்ஸா இருக்கும் அப்படிங்கிற வெரிஃபை பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இது காசு கொடுத்து வாங்கணும்லாம் கிடையாது இவங்கள்ட்ட இருந்து வர இன்ஃபர்மேஷன் வெரிஃபைடு இன்ஃபர்மேஷனா இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு ட்விட்டர் வந்து ஒரு வெரிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நான் அதை அப்ளை பண்ணல வேணும்னா அப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நம்மளுடைய கிரி சொன்னா சரி ஐடிக்கு வருதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் புவனேஷ் இவர் கேட்ட கேள்வி ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மிட் ரேஞ்ச் மொபைல் போன்ஸ் ஃபிளாக்ஷிப் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு பட் இப்போ டே டு டே யூசேஜ்ல ஃபிளாக்ஷிப் மொபைல் போன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ற அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்து ரெட்மி நோட் செவன் ப்ரோ வாங்குறதா இல்ல ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா போட்டு இந்த ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ்டி போன்ற ஃபிளாக்ஷிப் மொபைல் போன்ஸ் வாங்குறதா இது ரெண்டுக்கும் டே டு டே யூசேஜ்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபிளாக்ஷிப் மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஃபிளாக்ஷிப் மொபைல் ஃபோன்ஸ் தான் ஒரு மிட் ரேஞ்ச் மொபைல் ஃபோன் ஃபிளாக்ஷிப் மொபைல் ஃபோன் அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து தான் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃபிளாக்ஷிப் உடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை டேரெக்டாக கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இது ப்ராசஸர் இன்டர்னல் ஹார்ட்வேர் மாடர்ன் டெக்னாலஜி பல விஷயங்கள் அந்த ஃபிளாக்ஷிப் மொபைல் ஃபோனில் இருக்குது அதில் பல விஷயங்களை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சுருக்கி தான் அவங்க மிட் ரேஞ்ச் மொபைல் ஃபோனில் அந்த ப்ரைஸை அவங்க கொடுக்க முடியும் ஆனால் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு சராசரியாக ஒரு நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது மிட் ரேஞ்ச் மொபைல் போன்ஸே நீங்க தாராளமா வாங்கலாம் என்ன இந்த மிட்
அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு மொபைல் போன் டிஸ்பிளே கீழே போட்டாலே உடஞ்சி போயிருது இந்த டிஸ்பிளே ஃபோல்டு பண்ணி விற்கிறாங்களே இந்த மாதிரி ஸோ டிஸ்பிளே ஃபோல்டு பண்ணுற மாதிரி டெக்னாலஜி வந்துருச்சு இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிஸ்பிளே நீங்கள் சாதாரண நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் டிஸ்பிளே கிடையாது இது ஒரு வித்தியாசமான மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் நான் வந்து இந்த ஃபோல்டிங் மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் கையில் நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கல ஸோ எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சரியாக தெரியல பட் நான் வீடியோவில் பார்த்த மட்டிக்கும் நான் இன்டர்நெட்டில் பார்த்த மட்டிக்கும் எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டெக்னாலஜி பிளாஸ்டிக்கோ இல்லை ரப்பரோ இல்லை ஒரு ஃபோ பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் எப்படி உங்களுக்கு ஃபோல்ட் ஆகுதோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸ்னா தான் ஈஸியாக உடஞ்சிடும் ஸோ கிளாஸை வந்து ஃபோல்டு பண்ண முடியாது ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக கிளாஸ் டிஸ்பிளே இல்லையேன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு பட் வரட்டும் நம்மளுடைய கன்சியூமர் கையில் இந்த மாதிரி ஃபோல்டபிள் மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் சொல்ல முடியும் பட் ஃபோல்டபிள் டிஸ்பிளேக்கு மவுஸ் கூடுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு காலம் தான் பதில் சொல்லணும் ஃபோல்டபிள் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் மொபைல் ஃபோன்ஸ் எப்படி பாப்புலர் ஆகுது இதுக்காக சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறாங்க இது இதை மக்கள் எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பொறுத்து தான் இதோடைய ஃபியூச்சரை நிர்ணயிக்க முடியும் ஸோ ஓகே போனேஷ் தான் இந்த நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காரு இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா மொபைல் பிராண்ட்ஸ் பியூர் ஆண்ட்ராய்டு சாஃப்ட்வேர் கொடுக்குமா ஆண்ட்ராய்டுக்கு மேல சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஓகே இவர் கேட்டிருக்க கேள்வியான சாராம்சம் என்னன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் பியூர் ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணாம அவங்க ஒரு ஸ்கின் போட்டு கொடுக்குறாங்களே இதனால அவங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ மொபைல் ஃபோனுடைய ஒவ்வொரு மொபைல் ஃபோனுக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கணும் பிக்சல் மொபைல் ஃபோன்ஸ்ல இருக்கிற அதே ஹார்ட்வேர் தான் இந்த சாம்சங் டாப் அண்ட் மொபைல் ஃபோன்ல இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு மொபைல் போனுக்கு என்ன வித்தியாசம் சாஃப்ட்வேர் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் ஹார்ட்வேர் இந்த வித்தியாசம்லாம் மலையேறி போயிடுச்சு இனிமே வந்து யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கான காலம் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு மொபைல் ஃபோனை எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ எப்படி இருக்குது அதை வந்து எப்படி மேம்பட்டு ஒரு மொபைல் ஃபோன் கம்பெனி உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதை வச்சு தான் நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் நீங்கள் வாங்குவீங்க இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மொபைல் ஃபோன் கம்பெனி எல்லாம் அவங்களுடைய மொபைல் அவங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் ஒரு ஸ்கின் போட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதுதான் ஒரு மொபைல் ஃபோனு இன்னொரு மொபைல் ஃபோனில் இருந்து வித்தியாசப்படுத்தி காட்டக்கூடிய யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் இந்த மாதிரி ஸ்கின் டியூவையில் இருக்கிறதுனால வர்றது டிலே ஆக தான் செய்யுது பட் இருந்தாலும் அந்த மொபைல் ஃபோனுக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸ்கின் டியூவை இன்னமும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்த கேள்வி புவனேஷ் தான் ஓகே எப்சன் பிரிண்டர் வீடியோவில் நாலு கலர் இங்க் டேங்க் இருந்துச்சு பட் நம்ம ஒரு கலர் கலர் ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது எப்படி கலர் மாறி மாறி வருது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இரநூத்தி ஐம்பத்தாறுக்கு மேலே எத்தனையோ கலர்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்லா கலருக்கும் ஒரு டேங்க் வைக்க முடியாது ஸோ பேசிக்கான நாலு கலர்ஸ் இந்த நாலு கலர்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி தான் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி சிஎம் ஒய்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி நாலு கலரை மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான கலரை எடுத்து கொடுக்கறது தான் இந்த சிஎம் ஒய்கே பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி ஓகே கபிலன் இவர் கேட்டிருக்க கேள்வி என்னன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண மொபைல் போனை விற்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபேக்டரி செட் பண்ணா அந்த போன் வாங்குறவங்க அதுல இருந்து டேட்டாவை ரெக்கவர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது யூஸ்வலாக மொபைல் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பின்லாம் போட்டு சேஃப் பட் சேஃப்டி பண்ணி தான் வைக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்னல் மெமரி தான் போய் ஸ்டோர் ஆகுது இன்டர்னல் மெமரியில் டேட்டா ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெக்கவர் பண்ணக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெக்கவர் ஆகுன்னு சொல்ல முடியாது பட் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எதுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஃபோனை நீங்கள் விற்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இரண்டு மூணு தடவை ஃபேக்ட்ரி செட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரிஷிகுமாரும் இந்த தடவை நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்காரு இவர் கேட்டிருக்க கேள்வி என்னென்னா ஃபீச்சர் ஃபோனின் அடுத்த கட்டம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸின் அடுத்த கட்டம் என்னவாக இருக்கும் உங்கள் பார்வை என்ன ஸோ என்னுடைய பார்வையில் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு அடுத்த கட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பொருந்தின ஃபோன்ஸ் எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபியூச்சரில் நம்ம பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுது ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் வந்து நீங்கள் போடுற அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை விருத்து
சப்போர்ட் பண்ணணும் வெறும் இன்னொரு மைக்ரோ யூஎஸ்பி ல இருந்து ஒரு யூஎஸ்பி டைப் சி கன்வெர்டர் போட்டு நீங்க சார்ஜ் பண்ணீங்கனா சார்ஜ் ஆகும் இல்லன்னு சொல்லல பட் அந்த யூஎஸ்பி டைப் சி கன முழு பவர் அதுல கிடைக்காது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரர் ஸ்பீட் இருக்கட்டும் எல்லாமே பாத்தீங்கனா அந்த ফুল என் டு என் सर्किट அது சப்போர்ட் பண்ணணும் சோ அதனால தான் யூஎஸ்பி டைப் சி வந்து பாப்புலர் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த பின்ன வச்சு மட்டும் இல்ல அந்த ফুল सर्किट மற்றும் டெக்னாலஜி ஒரு பெரிய மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அதனால தான் யூஎஸ்பி டைப் சி ஃபாஸ்டா இருக்கு எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கு ஓகே கதிரவன் கேட்டிருக்க கேள்வி வாட் இஸ் ஐபி அட்ரஸ் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்பர் போட்டுக்கலாமா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கா ஸோ ஐபி அட்ரஸ் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஐபி வெர்ஷன் ஃபோர் ஐபி வெர்ஷன் சிக்ஸ் அப்படிலாம் பல வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ பொதுவாக ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து ஒரு நீங்கள் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் கொடுக்குறப்போ உங்களுடைய மோடம்க்கு இந்த வீட்டு கனெக்ஷனுக்கு ஒரு ஐபி நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுவாங்க உங்கள் வீட்டுக்கு போஸ்டல் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி தான் இந்த இந்த சர்வீஸ் இந்த வீட்டுக்கு இன்டர்நெட் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் டிவிட்டுக்கு மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு டிவைஸாக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு டிவைஸுக்கு இன்டர்நெட் சர்வீஸை டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு மாற்றிக்க முடியாது வேணும்னா நீங்கள் மித்தவங்க எங்களுடைய உங்களுடைய ஐபி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஐபி மாஸ்கிங் டெக்னாலஜி தான் இருக்குது நீங்கள் மாஸ்க் பண்ணிக்கலாம் பட் ஐபி அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது நீங்களாக நினச்சபடி மாற்றிக்க முடியாது உங்களுடைய சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் முடிவு பண்ணி உங்களுக்கு அசைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு நம்பர் அடுத்ததாக பாலாவுடைய கேள்வி ஹலோ சார் ஹெச்டிஆர் அண்ட் ஹெச்டிஆர் டென் டென் பிளஸ் இதோடய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் என்ன கேலக்ஸி எஸ் டென் பிளஸில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹெச்டிஆர் பேனல் அப்படிங்கிறது இது வந்து மொபைல் ஃபோனுடைய ஹெச்டிஆர் கிடையாது டிஸ்பிளேனுடைய ஹெச்டிஆர் பேனல் இது வந்து ஹை டைனாமிக் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு அதிக கலர்ஸ் காட்டக்கூடிய ஒரு டிஸ்பிளே அதான் ஹெச்டிஆர் டிஸ்பிளே இதே இது ஹெச்டிஆர் டென்னோ இல்லை ஹெச்டிஆர் டென் பிளஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே கொஞ்சம் அட்வான்ஸான ஒரு டெக்னாலஜி ஸோ ஹெச்டிஆர் டென்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு பிக்சரை எடுத்துக்கிட்டு அந்த பிக்சர்ல இருந்து எவ்வளவுக்கு டைனாமிக் ரேஞ்ச் டெலிவர் பண்ணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குது ஆனால் ஹெச்டிஆர் பிளஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா டைனாமிக்கா அதை முடிவு பண்ணுது ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்குமே எப்படி நம்ம கலர் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கிறதுக்காக ஹெச்டிஆர் டென் பிளஸ்ல இருக்கு இது வந்து டிவில எல்லாம் இருக்கு ஸோ இப்ப மொபைல் போன்லயும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க நல்ல விஷயம் தான் மொபைல் போனோட டிஸ்பிளே பாக்குறதுக்கு அந்த பிக்சர்ஸ் அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும் ஓகே அடுத்த கேள்வி பாத்தீங்கன்னா நம்ம கதிரவனும் ரிஷிகுமாரும் சேர்ந்து ஒரே கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நான் ஏதாச்சும் ட்வீட் பண்றப்போ கீழே வந்து ஹுட் ஸ்வீட் இங்க் அப்படின்னு வருது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ட்விட்டரை யூஸ் பண்றதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு உங்க மொபைல் போன்ல ட்விட்டருடைய அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் நீங்க பிளே ஸ்டோர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ட்விட்டர் யூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல வந்து நான் யூஸ் பண்ற ஒரு கிளைண்ட் இந்த ட்விட்டரை யூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு கிளைண்ட் சாப்ட்வேர் பாத்தீங்கன்னா ஹூட் ஸ்வீட் அப்படின்னு சாப்ட்வர் யூஸ் பண்றேன் ஏன் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு இரண்டு மூணு ஐடி இருக்கு இரண்டு மூணு ஐடியே ஒரே நேரத்தில் யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அந்த சாப்ட்வேர் எல்லாம் அதனால தான் இந்த ஹூட் ஸ்வீட் நாங்க அப்படிங்கிற சாப்ட்வேர் நான் யூஸ் பண்றேன் அடுத்த கேள்வி ரிஷிகுமார் அதே கேள்வி தான் பிரமோத் அவரும் கேட்டிருக்காங்க இவங்க கேட்ட கேள்வி நோக்கியாவின் பஞ்சமுக கேமரா அவசியமா ரிஷிகுமார் வந்து அதே கேள்வி வந்து நோக்கியா வந்து கேமரா எண்ணிக்கையா நாலு அஞ்சுன்னு கூட்டிக்கிட்டே போறாங்களே கூகுள் பிக்சல்ல மட்டும் ஒரே கேமரா வச்சு தரமான போட்டோ கொடுக்குறாங்களே நோக்கியாவுடைய நோக்கியா நைன் மொபைல் போன்ல பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு லென்ஸ் கேமரா இருக்கு ஸோ அஞ்சு லென்ஸ் கேமராவுமே வேற வேற ஃபோக்கல் லென்த் எல்லாம் கிடையாது எல்லாமே ஒரே வேலை தான் பார்க்குது சில கே சில சென்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஜிபியா இருக்கு சில சென்சர் மோனோக்ரோமா இருக்கு ஸோ ஒரு போட்டோ நீங்க எடுக்கிறப்போ இந்த அஞ்சு லென்ஸ்ல இருந்துலயும் போட்டோ ஸ்டாக் பண்ணி பல பிளேன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க இது வந்து டெப்த் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக அவங்க கொடுக்குறாங்க கூகுள் பிக்சல பொறுத்த மட்டும் சாப்ட்வேர்ல மேனிப்புலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுதான் ஃபோர்கிரவுண்ட் இதுதான் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி பேக்ரவுண்ட டக்குன்னு பிளர் பண்ணி விட்டுருது ஸோ நோக்கியா வந்து அவங்க முடிவு பண்ணிருக்காங்க நம்ம இந்த லைட் அப்படிங்கிற ஒரு கேமரா தயாரிப்பாளரோட சேர்ந்து இந்த மாதிரி அஞ்சு கேமரா வச்சு நம்ம கேமரா போட்டோஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க பட் இப்பொழுதைக்கு ரெண்டுமே வேற வேற கம்பெனி இந்த மாதிரி இந்த கம்பெனி பண்ற மாதிரி தான் அந்த கம்பெனி பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இவங்க ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க அவங்க ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க இரண்டு டெக்னாலஜியில நமக்கு எதை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்
சோ டிடிஎஸ் சேவை மூலமா ஃபைபர் போட முடியாத இடங்களுக்கு கிராமங்கள் போன்ற இடங்களுக்கு ஏன் இன்டர்நெட் இன்னும் தர முடியல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து யார்ல சேட்டலைட் மூலமா யார்ல வருது அப்படிங்கிறப்போ எக்கச்சக்கமான லாஸ் இருக்கும் அதே நேரத்துல கேபிள் மூலமா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ் இருக்காது லேட்டன்சியும் அதிகமா இருக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி டிஜிட்டல் மூலமாகவே டிடிஎச் மூலமாகவே இன்டர்நெட் தரலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நான் பெங்களூருக்கு முத முதல்ல வந்தப்போ நான் இருந்த ஏரியால சர்வீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாடாவுடைய சர்வீஸ் தான் இருந்துச்சு அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிஷ் ஆண்டன் மாதிரி ஒரு டிவைஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மொட்டை மாடியில வச்சு அதுல இருந்து வயர் வந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த சேவையில எனக்கு இன்டர்நெட் ஸ்பீட் எல்லாம் அதிகமா கிடைக்காது இன்னைக்கும் அதனாலதான் இன்டர்நெட் ஸ்பீட் ஸ்பீட் அதிகமா இருக்காததுனால தான் டிடிஎச் மூலமா இன்டர்நெட் தராம கேபிள் மூலமா வீட்டுக்கு இன்டர்நெட் தர்றது வந்து எல்லாரும் விரும்புறாங்க ஸோ ரொம்பவே நல்ல கேள்வி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேள்வி இது வரைக்கும் யாருமே கேட்காத ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டிருக்கீங்க அருள்குமார் ஸோ இந்த வாரத்துக்கான வின்னர் நீங்க தான் ஸோ உங்களுடைய அட்ரஸ் மட்டும் விவரங்களை டைரக்ட் மெசேஜ்ல தனியா அனுப்பி வைங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டி ஷர்ட் நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் ஓகே அடுத்த கேள்வியும் நம்ம லட்சுமணன் கேட்டிருக்காரு ஹைபிரிட் சிம் கார்டு ஸ்லாட்ல அடாப்டர் யூஸ் பண்ணி மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு யூஸ் பண்ணா மொபைல் போனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காரு ஸோ இந்த கேள்வி முதல் பதில் சொல்லிடுறேன் பிரச்சனை வரலாம் ஏன்னா நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அடாப்டர் பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான டெஸ்டிங் ப்ராசஸும் போகாம இந்த மொபைல் போன் மேனுபேக்சர் எந்த விதமான டெஸ்டிங் ப்ராசஸும் பண்ணாம நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அடாப்டர் சோ பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கு அதிகமாகவே இருக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜில் நார்மல் ஃபோன் மொபைல் போனை சார்ஜ் பண்ணா சீக்கிரம் சார்ஜ் ஆகுமா ஆகாது இதுக்கான கேள்வி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் திருப்பி சொல்லிக்கிறேன் ஒரு மொபைல் போனோ ஒரு லேப்டாப்போ எவ்வளவு தூரத்துக்கு கரண்ட் மற்றும் வோல்டேஜை எடுத்துக்க முடியுமோ அவ்வளவு மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் நீங்க அதிகமான கரண்ட் நீங்க அதை திணிச்சாலுமே அதனால எவ்வளவு தூரத்துக்கு கரண்ட் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல கரண்ட் எடுத்துக்க முடியுமோ அவ்வளவு மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் சோ நீங்க ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் போட்டு நீங்க சார்ஜ் பண்ணாலும் அது நார்மல் சார்ஜர் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நார்மல் சார்ஜிங் ஸ்பீட்ல தான் சார்ஜ் ஆகும் பாலகிருஷ்ணன் தௌபீக் இவங்க ரெண்டு பேரும் கேட்டிருக்க கேள்வி என்னன்னா யூடியூபில் ட்ரெண்டிங் வீடியோ வருது எதன் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது இதனால உங்களை மாதிரி யூடியூபர்ஸ்க்கு கூகுள் இருந்து எதுவும் ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி தௌபிக்கும் யூடியூப்ல இருந்து ட்ரெண்டிங் வீடியோஸ் எப்படி அலைக்கேட் பண்றாங்க தமிழ்நாடுல இருந்தா தமிழ்நாடு வீடியோஸ் காட்டுது வேற ஸ்டேட்டுக்கு போனா வேற ஸ்டேட் வீடியோ காட்டுது ஸோ நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் இந்த ட்ரெண்டிங் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை அதிகமான டேட்டாவை கன்சியூம் பண்ண வைக்கிறதுக்கான ஒரு வழி ஸோ யூடியூப்ல ஒரு ஏதாச்சும் பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து அந்த மக்கள் அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் அதிகமா பாக்குறாங்க அப்படின்னா மக்களே உங்க ஊர்ல இருக்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க இந்த வீடியோ எல்லாம் அதிகமா பாக்குறாங்க நீங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ புஷ் பண்றதுக்காக ஒரு வழி தான் இதனால என்ன மாதிரி யூடியூபர்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட் தான் ஏன்னா சில வீடியோஸ் நம்ம போடுற வீடியோஸ் ட்ரெண்டிங் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ அதிக மக்கள் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரி தான் அதிக பேர் இருந்து பாக்குறாங்க உங்களுக்கு இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குமே அப்படிங்கிறப்போ மக்கள் அதிகமா இன்னமும் அதை பார்ப்பாங்க அதனால அந்த வீடியோஸ்ல வியூஸ் கூடும் அடுத்த கேள்வி நம்ம மோகநாதன் இவர் வந்து எது சிறந்த ப்ராசஸர் மீடியா டெக் பி செவன்டியா இல்ல ஸ்னாப் டிராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியா இல்ல ஸ்னாப் டிராகன் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் கேட்டிருக்காரு இவர் கேட்டிருக்க கேள்விக்கு ரொம்பவே சிம்பிளா பதில் சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ண மாட்டிக்கும் எனக்கு வந்து ஸ்னாப் டிராகன் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் சீரீஸ்க்கு ஒரு இணையான பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு இந்த ஸ்னாப் டிராகன் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ்ல கிடைக்குது விவோடைய வி பிப்டின் ப்ரோவா இருக்கட்டும் இந்த ரெட்மி நோட் செவன் ப்ரோவா இருக்கட்டும் இரண்டு மொபைல் போன்லயுமே இந்த ஸ்னாப் டிராகன் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் எனக்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு திருப்தியான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது மீடியா டெக் பி செவன்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டில விட சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஒரு சிறந்த ப்ராசரா எனக்கு தோணுது கடைசியான கேள்வி கண்ணபிரான் இவர் கேட்டிருக்க கேள்வி என்னன்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எல் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இவர் கேட்ட வந்த கேள்வி என்னன்னு விவரமா உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஒயிட் ஒயின் எல் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு டிஆர்எம் டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்டிபிகேஷன் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸா இருக்கட்டும் ஹாட்ஸ்டாரா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு அமேசான் பிரைமா இருக்கட்டும் அவங்க வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்கள்ட்ட இருந்து அவங்க வந்து முதல்ல டிஸ்ட்
அவங்க வாங்கலாம் அப்படின்னா அந்த டிவைஸ்ல உங்களால ஹெச்டி வீடியோஸ் பிளே பண்ண முடியாது இதனால தான் இந்த ஒயிட் வைன் எல் ஒன் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது இப்ப பரவலா எல்லாராலும் பேசப்பட்டு வருது ஸோ இந்த மாசம் சுட்டப்பல் நிகழ்ச்சியோட நிறைவேற்ற வந்துட்டோம் இந்த மாசம் நீ கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு எப்பயும் போல இந்த மாதிரி தொடர்ந்து கேள்விகள் கேளுங்க ட்விட்டரில் ஹேஷ்டேக் சுட்டபலம் அப்படின்னு போட்டு கேள்விகளை கேளுங்க அடுத்த மாதம் இன்னொரு தொகுப்போட இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ்லாம் சேர்த்து ஒரு தொகுப்போட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுது உங்கள் நண்பன் கிரிதர் வாழ்க தமிழ் வளர்க்க பாரதம் நன்றி வணக்கம்